ఆంధ్ర తెలంగాణ మాత్రమే కాదు దేశ రాజకీయాలపైన ఎలాంటి మొహమాటం లేకుండా కుండబద్దలు కొట్టినట్లు మాట్లాడగల నేత ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ వైఎస్ఆర్ కు అత్యంత సన్నిహితుల్లో ఒకరైన ఉండవల్లి రెండు సార్లు రాజమండ్రి ఎంపీగా గెలిచారు ప్రస్తుతం యాక్టివ్ పాలిటిక్స్ లో లేకపోయినా ప్రజెంట్ పాలిటిక్స్ పై మాత్రం యాక్టివ్ గా స్పందిస్తూ ఉంటారు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల పాలనపై సునిశ్చిత విమర్శలు చేస్తూ ఉంటారు అందుకే ఉండవల్లి ఎప్పుడు ఏం మాట్లాడతారంటూ అంతా ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు బీజేపీతో వైరంపై ఉండవల్లి అభిప్రాయాలపై ఇవాల్టి టెన్ టీవీ వీకెండ్ విత్ నాగేశ్వర్ అరుణ కుమార్ గారు ఈ మాట అంటే చాలా మందికి ఆశ్చర్యమైతే సార్కు పేరు తెలియనది పొరపడుతున్నాడని కరెక్ట్ కదా సార్ నేను చెప్పింది కరెక్ట్ ఎందుకు ఈ మాట అంటున్నానంటే అందరికీ అరుణ్ కుమార్ గానే తెలుసు అరుణ కుమార్ అసలు పేరు అని తెలియదు మరి కారణాలు ఏంటియో మరి ఏంటి రీజన్ ఏంటి హిందీ నార్త్ ఇండియా ప్రభావం అనుకోవాలి అంతేనా కానీ అరుణ పేరు అరుణ్ అయిపోయింది కానీ మీ మీ భావాలలో చూస్తే మీరు చాలా గట్టిగా కాంగ్రెస్లో ఉన్నా కూడా నెవ్రూవియన్ సోషలిస్ట్ భావాలను ఎక్కువగా నమ్ముతున్నట్టు కనబడింది నేను చాలా ఇంటర్వ్యూలు చూశాను సో బహుశా మీ పేరెంట్స్ మీ ఎవల్యూషన్ ముందుగానే అంచనా వేసి అరుణ కుమార్ అని పేరు పెట్టారు అంత తెలియదు కానీ మా ఇంట్లో అలా మా అన్నయ్య పేరు రవి కుమార్ నేను అరుణ్ కుమార్ అంటే రవిలో కూడా అరుణ ఉంది మా తమ్ముడు విజయ్ కుమార్ ముగ్గురు బ్రదర్స్ అరుణ్ కుమార్ గారు నాకు తెలిసినంత వరకు మీరు సినిమాల్లో నటించారు సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేశారు పత్రిక పెట్టారు సో రాజకీయ నాయకుడిగా ఉన్నారు పార్లమెంటేరియన్గా ఉన్నారు రాజకీయ విశ్లేషకుడిగా మారారు ఇప్పుడు ఏ పార్టీలో లేరు కనుక సో ఇన్ని రకాల డైవర్స్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నారు ఏది మీకు బాగా నచ్చింది పాలిటిక్స్ అండి పాలిటిక్స్ మిగతా అవన్నీ కూడా దాని బై ప్రొడక్ట్సే తప్ప పాలిటిక్స్లోనే చిన్నప్పటి నుంచి ఇంట్రెస్ట్ అందరూ క్లాస్ లెక్ కొట్టి సినిమాలకు వెళ్ళే టైంలోనే మేము క్లాస్ లెక్ కొట్టి పొలిటికల్ మీటింగ్స్కి పోయేవాళ్ళం అలా ఎందుకు మరి పట్టిందో ఇది జెనెటిక్గా ఏమిటి ఎఫెక్టో నాకు తెలియదు కానీ పాలిటిక్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ చాలా చిన్న వయసులోనే వచ్చింది నా ఎయిటీన్త్ ఇయర్లోనే నేను జయాంధ్ర అజిటేషన్లో ఒక థర్టీ టూ డేస్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ కింద వైజాగ్లో ఉన్నాను జైల్లో అప్పుడు కొంచెం పెద్ద పెద్ద వాళ్ళతో ఉండడం బాగా తెలుసున్న పేర్లు ఇప్పుడు ఎవరంటే మన వడ్డే శోభనాథేశ్వరరావు గారు నా జైలు మేటు పెన్నమనేని కోటేశ్వరరావు గారు అప్పటికే జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ ఆయన నా జైలు మేటు ఇలా ఒక్కసారిగా చాలా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళతో పరిచయాలవి ఏర్పడడంతో అది రాజకీయంగా ఇంకా అదే ఇంకా వ్యాపకం అదే వృత్తి అదే ప్రవృత్తి అదే అంటే బాటని పాట ఉంది మ్యాటనీ షో ఉంది ఓటు దేనికోసం అన్నారు కానీ మీరు బాటనీ పాట ఉంది పొలిటికల్ మీటింగ్ ఉంది ఓటు దేనికోసం అనేసారు సార్ పొలిటికల్ మీటింగ్కి పోయాము కానీ మీరు జై ఆంధ్ర ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏంటంటే జై ఆంధ్ర అంటే జై తెలంగాణ అన్నట్టే ప్రత్యేక ఆంధ్ర రాష్ట్రం రావాలంటే ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రం రావాల్సింది ఇంకో మార్గం లేదు కానీ చాలామంది ప్రత్యేక ఆనాడు ప్రత్యేక ఆంధ్ర అని డిమాండ్ చేసిన వారు ఇప్పుడు సమైక్యవాదులుగా మారిపోయారు అందులో మీరు కూడా ఉన్నారు ఏంటి జై ఆంధ్ర నుంచి సమైక్యాంధ్రకి ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కర కారణం ఏంటి ఇక్కడ ఒక చిన్న ఇదేంటంటే ఎవరికి నేను ఎంత చెప్పినా కూడా ఎవరికి ఎక్కని విషయం నేను ఏనాడు సమైక్యవాదిని కాదు ఆనాడు జై ఆంధ్ర అని ఏదైతే అన్నామో మొన్న ఈ తెలంగాణ ఉద్యమ సమయంలో కూడా నేను వితౌట్ డిబేట్ వితౌట్ డిస్కషన్ జరగటానికి వీలు లేదు కూర్చుని మాట్లాడుకుని చేయవలసిందే తప్పిది ఇమోషన్స్కి బ్లాక్మెయిల్ చేస్తే లొంగిపోవటానికి వీలు లేదు అన్నదే నేను నా వాయిస్ రైజ్ చేశాను ఏది జరిగినా ఎందుకంటే అసెంబ్లీలో డెసిషన్ తీసుకుని పార్లమెంట్లో జరగాలి అన్న దాని మీద అసెంబ్లీ డెసిషనే కనుక బైండింగ్ అయితే ఎవరు కూడా చిన్న రాష్ట్రం వెళ్ళలేరు అవును అది అంబేద్కర్ కూడా అన్నారు ఆర్టికల్ త్రీ పైన రాజ్యాంగ నిర్ణయ సభలో చర్చ జరిగినప్పుడు మీకు ఆర్టికల్ త్రీలో ఏముందండి చాలా సింపుల్గా మీకు యాజ్ ఏ ప్రొఫెసర్ మీరు నాకన్నా బాగా చెప్పగలరు ఆర్టికల్ త్రీలో ఏముంది ఈ డివిజన్ చేద్దాం అనుకున్నటువంటి బిల్ ఏదైతే ఉందో ఆ బిల్లు ఒపీనియన్ తెలుసుకోండి అసెంబ్లీ దగ్గర నుంచి దెన్ ద ప్రెసిడెంట్ హ్యాస్ టు రికమెండ్ టు ద పార్లమెంట్ ఆ బిల్లు పంపలే మనకి అది పెద్ద అలా డ్రాఫ్ట్ బిల్లే వచ్చింది కదా డ్రాఫ్ట్ బిల్లే వస్తే ఇదేంటిది ఆ బిల్లు పంపాలి కదా అని మన చీఫ్ సెక్రటరీ రాస్తే అక్కడి నుంచి హోమ్ సెక్రటరీ రాశాడు మీరు చెప్పినవన్నీ పొందుపరచడానికి 
బిల్లు యాక్చువల్గా పాస్ అయ్యే బిల్లు యాక్ట్ అప్పుడు పొందుపరుస్తాం కానీ ఇది ఓన్లీ ఇట్స్ ఎ ఫార్మాలిటీ ఇట్స్ ఎ డ్రాఫ్ట్ బిల్ అని చెప్పి రాశాను సుప్రీంకోర్టు ఒక తీర్పులో చెప్పింది ఏంటంటే ఈ డ్రాఫ్ట్ బిల్లును మార్చైనా మార్చకపోయినా ఏ మార్పులు చేసైనా పార్లమెంట్ ఆమోదించవచ్చు ఆ మార్పులు చేశాక మళ్ళీ పంపాల్సిన అవసరం లేదని కూడా సుప్రీంకోర్టు తీర్పు చెప్పింది అవునండి కానీ ఏది దేన్ని కిందకి పంపించినటువంటి బిల్లుని మార్పు చేయొచ్చు అని చెప్పిందే తప్ప కిందకు పంపించిన బిల్లు వేరు అక్కడ పెట్టే బిల్లు వేరు అంటే కుదరదు అది డ్రాఫ్ట్ బిల్లు అందులో ఉండక్కర్లేదు దే ఆస్క్ ఇట్ ఫర్ ఫైనాన్షియల్ మెమరాండం ఫైనాన్షియల్ మెమరాండం కంపల్సరీ ప్రతి బిల్లుకి అవన్నీ మేము బిల్లు పాస్ అయ్యేటప్పుడు పెట్టుకుంటామా అన్నారు దాని ప్రాబ్లమే ఇప్పటికి ఫేస్ చేస్తుంది ఆంధ్ర ఇప్పటికి కూడా ఆంధ్రకి ఇంత భయంకరమైన పరిస్థితులు రావడానికి కారణం ఏంటంటే ఆంధ్ర ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ ఏంటి అన్నది ఎక్కడా లేదు అసలు మీరు యాక్ట్లో చూడండి ఎక్కడైనా యాక్ట్లో ఉందేమో మనకు వచ్చేటువంటి డెఫిసిట్ ఎలాగా దాన్ని ఈ డెఫిసిట్ ఎన్నాళ్ళు వస్తుందో తెలియదు ఎందుకంటే మొత్తం రెవెన్యూ అంతా హైదరాబాద్లో ఉంది హైదరాబాద్ ఈజ్ గివెన్ అవే టు తెలంగాణ ఇన్ వాట్ వే యూఆర్ గోయింగ్ టు కాంపెన్సేట్ ఆంధ్ర అది ఉండాలి బిల్లులో ఈ రకంగా కాంపెన్సేట్ అవుతుంది ఎందుకంటే క్యాపిటల్ కాబట్టి అసలు దీని మీద డిస్కషన్ లేదు డిబేట్ లేదు డెమోక్రసీ ఏది జరగలేదు ఆ రోజున లోపల ఏమో నెంబర్స్ లేవు అందుకని అయిపోయినట్టుగా డిక్లేర్ చేశారు బయటకు వచ్చేసారు అందుకే లైవ్ టెలికాస్ట్ ఆపేశారు నా దగ్గర వాళ్ళ అటెండ్ అయిన వాళ్ళ అటెండెన్స్ రిజిస్టర్ అంతా ఉంది ఆ రిజిస్టర్లో అటెండ్ అయిన వాళ్ళందరూ చూసుకుంటే వాళ్ళందరూ బీజేపీ వాళ్ళు వీళ్ళు కలిపి ఓట్లు వేసినా సరే సరిపోదు రేపు ఫిబ్రవరి ఇరవై రెండో తారీఖున సుప్రీంకోర్టులో ఇవన్నీ మీరు చెప్పినవన్నీ తేలుతాయి అసలు విభజిత ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఏం కావాలి అంటే ప్రజల్లో సెంటిమెంట్ను ఆ కారణం చూపు మరొకటి చూపు తమని ఎక్కడ విభజనవాదులు అంటారో ఓ సమైక్యవాదులు అనరో అనే అనుమానంతోనో ఇది మేము బిల్లును తిరస్కరిస్తాం రాష్ట్రం ఎట్లా విడిపోతుందో చూస్తాం మా దగ్గర బ్రహ్మాస్త్రాలు ఉన్నాయన్నారు తప్ప ఆంధ్రప్రదేశ్ జరగబోయే నష్టాల గురించి ఎందుకో ఆంధ్ర నేతలు మాట్లాడలేదు ఎందుకు ఇప్పుడు ఆ వేళ చెప్తున్నాను కదా పొజిషన్ ఒక నెక్స్ట్ మంత్ ఎలక్షన్స్ వచ్చేస్తున్నాయి అసెంబ్లీ అయిపోయింది పార్లమెంట్ అయిపోయింది నేను వద్దు ఇది కరెక్ట్ కాదు మనం చేస్తున్న పని అని చెప్పి ఇరవై మంది ఎంపీలు కూర్చున్న మీటింగ్లో చెప్తే ఈ మాట కానీ నువ్వు బయటికి వెళ్ళి చెప్పావా అసలు నిన్ను బయట తిరగనివ్వరని అది లీక్ అయ్యి మా ఇంటి దగ్గర సిఆర్పీ కాపలా నెల్లాళ్ళు పెట్టారు తేడా వచ్చింది ఏమో ఎక్కడ ఎవడో రాయి ఇస్తాడో లేకపోతే ఏం చేస్తాడో ఏం అదొక ఆ వాతావరణం తీసుకొచ్చేసారు తీసుకొచ్చి రాజకీయ నాయకులు తీసుకొచ్చారు ప్రజల్లో ఉండే కదా రాజకీయ నాయకులు మీడియా పబ్లిక్ ఆగిపోతుంది అనేటువంటి ఒక నమ్మకం కలిగించారండి కానీ ఎలా సాధ్యమవుతుంది మీరు ఆగింది అదే చెప్తున్నాను నేను ఆగింది లాయరు నేను రాసింది అదే బుక్ ఓటింగ్ జరగాలి ఓటింగ్ జరిగిన తర్వాత ఏ నిర్ణయం ప్రకటించాలి ఆ ఓటింగ్ జరపలేదు వీళ్ళు హెడ్ కౌంట్ అన్నారు వాళ్ళు ఓటింగ్ జరపలేదు కానీ ఓటింగ్ జరిగినా కూడా కాంగ్రెస్ బీజేపీ అంగీకరించి అదే చెప్తున్నాను మీకు అటెండెన్స్ లిస్ట్ ఉంది నా దగ్గర ఇద్దరు కలిస్తే లేరు వాళ్ళు కరెక్ట్ ఆ వేళ జరగకపోవచ్చు కానీ వాళ్ళ మెజార్టీ ఉంది కదా అదే మెజారిటీ ఉంటే అసలు ఎందుకంటే హౌస్ ఎందుకండి వాళ్ళు మెజార్టీ ఉంది కూడా చేసేయచ్చు కాంగ్రెస్ బీజేపీ కూర్చుని మేము ఇద్దరం కలిసి చేసేస్తున్నాం అని చేసేస్తే అయిపోయింది హౌస్లోకి తీసుకురావటమే ఓటింగ్ కోసం లేకపోతే హౌస్లో ఏముంది జరగటం తప్పు అని నేను అన్నాం జరగడం ఇల్లీగల్ అని నేను అన్నాం జరిగి వాళ్ళ ఇంత డిమాండ్ ఉన్నప్పుడు ఇన్నేళ్ళుగా డిమాండ్ ఉన్నప్పుడు జరగాలి జరిగి తీరుతుందని కూడా నాకు తెలుసు కానీ ది వే ఇట్ ఈస్ డన్ డెఫినెట్గా ఇట్స్ ఎ వెరీ బ్యాడ్ ప్రెసిడెంట్ కానీ రాజ్యసభలో ఏ ఆంధ్ర సభ్యుడు కూడా విభజన చట్టాన్ని సవరణ సూచిస్తున్నాం సభ్యుడు కాకపోయినా పెట్టిన వాడు వెంకయ్య నాయుడు మనవాడు కదా ఆయన కూడా పెట్టలే కదా సవరణ పెట్టాడు పెట్టాడు ఉండాలి సవరణ అయ్యో పెట్టాడు సవరణని ఓటింగ్ ఇన్సిస్ట్ చేయలే ఆ మరి అది తప్పే కదా అదే ఇప్పుడు ఎంత అండర్స్టాండింగ్ కుస్తీ అండి కానీ రెండు వేల పద్నాలుగులో ఒక్కసారి ఎన్డీఏ అధికారంలో వచ్చాక మొట్టమొదటి కేబినెట్ సమావేశంలో ఈవెన్ ఎజెండాలు కూడా పెట్టకుండా ఏడు మండలాలు అప్పటికి తెలంగాణలోనే ఏడు మండలాలు ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా ఆంధ్రాకు మారుస్తూ ఆర్డినెన్స్ ఇచ్చారు మరి ప్రత్యేక హోదా గురించి కూడా ఆర్డినెన్స్ అడగచ్చు కదా ఎవరు అడగాలి మార్చి పార్లమెంట్లో ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్లు పెట్టచ్చుగా మార్చి ఒకటో తారీఖున మన్మోహన్ సింగ్ కేబినెట్ వాళ్ళు ఈ రెండు కలిపి ఒకటే చేసి పంపించారండి రెండు కలిపే చేశారు స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ ఫర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఈ ఏడు మండలాలు చేర్పించాలి అని చెప్పి ఒకటే రిజల్యూషన్ పాస్ చేసి రిజల్యూషన్ని ప్రెసిడెంట్కి పంపించింది ఎందుకు ఆపారంటే అప్పుడు అప్పుడు ఇంకా ఇంకా అసెంబ్లీ బతికే ఉంది అసెంబ్లీ బతికి ఉండగా సరిహద్దులు మారుస్తుంటే మళ్ళీ అసెంబ్లీ ఒపీనియన్ తీసుకుని తీరాలి దట్ ఈస్ ద ప్రెసిడెంట్ హూ హ్యావ్ ఐ డోంట్ నో ఎక్కడి నుంచి ఆ ప్రెసిడెంట్ తీశార
ಸಮೈಕ್ಯವಾದ ಉದ್ಯಮ ನಡೆಯೋದು ಇದು ಒಂದು ಮೋರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಗೆ ಜೊತೆ ಟೈಮ್ಗೆ ನೀವು ಚೆಪ್ತಾನೆ ಕದಾ ಇಕ್ಕಡ ಜರಿಗಿಂದೆ ಮೊತ್ತ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕುಕ್ಡಪ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ವಸ್ತುನೇ ನೇನ್ ನೀ ಕನ್ನ ಪೆದ ಸಮಯಕ್ಕೆವಾದಿನಿ ನೇನ್ ನೀ ಕನ್ನ ಪೆದ ಸಮಯಕ್ಕೆವಾದಿನ ನಾನು ಒಕ್ಕಳ ಒಳ್ಳೆ ತಿಟ್ಟುಕೊನಿ ಒಕ್ಕೊಟ್ಟುಕೊನಿ ನೀ ಚೆಪ್ತಾನೆ ಕದಾ ಮಾ ಇಂಟಿ ದಗ್ರ ಅಂತ ಮಂದಿ ಕಾನಿಸ್ಟೇಬಲ್ಸ್ ಏಂಟಿ ಅಂದ ಒಂದು ರಕಂಗ ಆಂಧ್ರ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕಲೇ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರಜಲಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಜೇಶರು ಇಪ್ಪುಡು ಕೂಡ ಎಕ್ಕಡ ಪ್ರಜಲಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಡೆ ಅನ್ಯಾಯ ಜೇಗಲವಣ್ಣ ಎಕ್ಕಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಾಳಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಜೇಗಲವಣ್ಣ ಇಂದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ 2004 ಲೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೀರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲನೋ ಉನ್ನಾರ ಗನಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಟಿಆರ್ಎಸ್ ಪೊತ್ತು ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ವದ್ದನ್ನಾರು ಎಂದಕಂಡೆ ವಾಳಕ್ಕೆ ಸೀಟ್ಲು ಬೋತಾಯನಿ ಆಂಧ್ರ ನಾಯಕರು ಪೆಟ್ಕೊಂಡನ್ನಾರು ಸೀಟ್ಲು ಹೋಗೊಂಡ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡ್ತಾಯನಿ 2009 ಲೋ ತೆಲುಗು ದೇಶಲ್ಲ ಇದೇ ಗಡವ ತೆಲಂಗಾಣ ನಾಯಕರು ವದ್ದನ್ನಾರು ಎಂದಕಂಡೆ ಸೀಟ್ಲು ಬೋತಾಯನಿ ಆಂಧ್ರ ನಾಯಕರು ಪೆಟ್ಕೊಂಡನ್ನಾರು ಕಾಲಂಡೆ ಸೀಟ್ಲು ಹೋಗೊಂಡ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡ್ತಾಯನಿ ಸೊ ಅಂದರ್ಕನ ಮುಂದು ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಐದೇಳ ಮುಂದು ಲೆಟರ್ ಇಚ್ಛಾಡು ಎರ್ರ ನಾಯ್ಡು ಕಮಿಟಿ ದಾನ್ನ ಸಿಫಾರಸ್ ಚೇಸಿಂದಿ ಜಗನ್ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಪ್ರಕಾರ ಚೇಸ್ಕೋವಾಲಿ ಚೇಸ್ಕೊಂಡ ಅಧಿಕಾರ ಮೀ ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಂದು ಕಡುತಾರೆ ಅನ್ನೋರು ಸೊ ಇಕ್ಕಡ ಆಂಧ್ರ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಎಕ್ಕಡನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಂ ಸಮೈಕ್ಯಂಗಾ ಉಂಡಾಲಿ ಅನ್ನದಾನಿಕ್ಕ ಕಾಣಿ ಒಕವೇಳೆ ಬಿಡಿಪೋತೆ ರಾಷ್ಟ್ರಾನಿಗೆ ನ್ಯಾಯಂ ಜರಗಾಲನ ದಾಂಟ್ಲೋ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಎಕ್ಕಡನ ನಾ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಚೂಪೆಟ್ಟಾರ ಅದೇ ಎಂತ ಚೇಸಿನಪ್ಪುಡಿಕಿ ಅದು ಸ್ಮೂತ್ಗಾ ಎಂದಕ್ಕೆ ಚೇಲಾಪೋಯರು ಅನ್ನದ ಆಲೋಚನೆಸಲ್ ಮೀಲಂಟ್ ವಾಳ್ಳು ಎಂತ ಮಂದಿ ಇನ್ನಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲಿಚಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೋ ಚಿನ್ ತರವಾತ ದಾನ್ನ ಚಾಲಾ ಸ್ಮೂತ್ಗಾ ಆಪರೇಷನ್ ಜಾಲಂಟೆ ನೇನು ಆ ರೋಜನೆ ಜುಲೈ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ವಚ್ಚಿನ ರೋಜನೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ಲೋ ನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಚ್ಚಾನು ಎಳ್ಳಿ ಶಿಂಡೇಗಾರಿಗೆ ಜಪ್ಪಾನು ಶಿಂಡೇಗಾರ ಕಮಿಟಿ ಉಂದನೆ ಆಂಟೋನಿಗೆ ಜಪ್ಪಾನು ಅಂದರೆ ಎದುರುಕೊಂಡ ಜಪ್ಪಾನು ವೆಂಟನೆ ಮೀರು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಪಂಪಿಚಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಲೋ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಗಾ ರಾಗಾನೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಾನೆ ಇಕ್ಕಡ ಕಮಿಟಿ ಹೇಳಿಂಡೆ ಟೈಮ್ ಉಂದಿ ಇಂಕಾ ಆರು ನೆಲ ಟೈಮ್ ಉಂದಿ ಇಕ್ಕಡ ಕಮಿಟಿ ಹೇಳಿಂಡ ಆ ಕಮಿಟಿ ಸಿಫಾರಸ್ ತೀಸ್ಕೊಂಡೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಮೇ ಸಪರೇಟ್ ಚೇಯಕ್ಕೆ ತಪ್ಪದು ಅನಿ ಅಪ್ಪಡ ಆ ಕಮಿಟಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ವಚ್ಚು ಒಕ್ಕೊಳ್ಳು ಏಮೇ ಹೋಲೋ ಅದು ಇಸ್ತಾರು ಎವರು ವಾಳು ಪೋತಾರು ಕಾನಿ ಇದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕಾದು ಅಂತ ವಾಳಕಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಕು ಅನುಮಾನವೇ ಆ ಅರ್ಥಮೇನ ಮೇರಕ್ಕೆ ಮೀ ಚೆಪ್ಪಿನ ದಾನೆ ಬಟ್ಟಿ ರಾಷ್ಟ್ರಂ ವಿಡಿಪೋಡಾನಕ್ಕೆ ಮೀರು ವೆತ್ರೇಕಂ ಕಾದು ಕಾದು ಸೋ ಮೀರು ಜಯಾಂಧ್ರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಕ ಕಟ್ಟಬಡಿ ಉಂಡಾಲ್ ಕರಕ ಕಾನಿ ಜಯಾಂಧ್ರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ ಕಾದೆ ಈ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಎಪ್ಪು ನಿಂಚ ಉಂದನ್ನ ನಾಕ್ ತಿಳಿಸು ಅಡೆ ಓಕೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಪ್ರಜಲ ತೆಲಂಗಾಣ ಪ್ರಜಲ ಮಮ್ಮಲ್ ಮನ ಆಂಧ್ರ ತೋ ಕಲಿಸ ಉಂಟಂ ಅಲ್ಲ ನಷ್ಟ ಪೋತುನೋ ಅನೇದು 1953 ನಿಂಚಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿಂದೆ ಅಸ ಕಲಪದ್ದು ಕಲಪದ್ದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿಂದೆ ಅಂತ ಚದಿವೇನ ನೇನು ಆ ಚದಿವಿನ ದಾನಿ ಬಟ್ಟಿ ನಾಕ ಅರ್ಥ ಏನೇ ಅಂತೆ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಅನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕಾನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇನ್ ದಾಂಟ್ಲ ಸರಿಗ್ಗಾ ಚೇಯಲೇದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ನ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಚೇಸೆಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಚೇಯಲೇದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇನ್ ದಾನಿ ಮೇಲೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಚೇಸೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಚೇಯಲೇದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಗಾ ಮೀಕು 72 ನಾಟಿಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಲೇ ಅವರು ಲೇರ್ ಅಸಲ್ ನಾಕ ತಿಳಿಸನ ವಾಳೇ ಲೇರ್ ಈ ವೇಳೆ ರಾಜಮಿಲ್ಲ ಲೇರು ಮಾ ಬಂದುಲ್ ಅಂತ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಜೆಂಟಲ್ ಮೆನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕಾದು ಜೆಂಟಲ್ ಜೆಂಟಲ್ ಪೊಲಿಟಿಷನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಏನೇನೋ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಏನಂದೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಏ ಮನ ರಾತ ರಾಸ್ತಾರ ಆ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಂದೆ ಮೀರು ಮೀಕು ತಿಳಿಸು ನಾಕು ತಿಳಿಸು ತೆಲಂಗಾಣ ಆಂಧ್
ఈయన రంగా మీరు హీరోలాగా ఉంటారు విలన్ పాత్ర మీరు చూపే హీరోలాగా ఉంటారు అంటే కుర్రాడి కింద ఉండాలి కొత్తగా ఐపీఎస్ వాళ్ళు కుర్రాళ్ళు వస్తారు కదా ఐపీఎస్ కుర్రాడు వచ్చాడు పోస్టింగ్ కన్నట్టు ఉండాలని ఆయన ఉద్దేశం అయితే అప్పటికి నన్ను ధవళ సత్యం చూడలేదు దాసనారాయణ రావు చూడలేదు ఇద్దరు వాళ్ళు వద్దు వద్దు కొత్త వాళ్ళని పెట్టి అవతల వాళ్ళు జగ్గ దాసనారాయణరావు దానికి అడ్వైజర్ అడ్వైజర్ అంతే ప్రొడ్యూసర్ రంగా ప్రొడ్యూసర్ రంగా డైరెక్టర్ ధవళ సత్యం చైతన్య రథం అనుకుంటా చైతన్య రథం దానికి మొత్తానికి జగ్గయ్య గారు వస్తారనుకున్నారు ఫస్ట్ తర్వాత ఇప్పుడు ప్రెషర్స్ రంగా అంటే మోస్ట్ కాంట్రవర్షియల్ కదా రంగా సినిమాలో యాక్ట్ చేయడం అంటే ఆయన కూడా వెనక్కి వెళ్ళిపోయాడు తర్వాత రంగనాథ్ గారు వస్తారన్నారు ఆయన కూడా వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు తర్వాత గిరిబాబు గారు ధైర్యంగా వచ్చి గిరిబాబు గారు ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు వీళ్ళంతా కాంగ్రెస్ మైండ్ కొంత దే ఆర్ నాట్ ఫర్ యాంటీ కాంగ్రెస్ మైండ్ కాదు సో గిరిబాబు గారు యాక్ట్ చేశారు సినిమా మీ నిర్వహించిన పాత్ర అందులో నాకు చిన్న పాత్ర ఇచ్చారు ఫస్ట్ ఫస్ట్ మర్డర్ అయిపోయేది నేనే నా తర్వాతే రాదా వాళ్ళందరూ మద్దతులను అంటే మరి తర్వాత నటించలేదా లేదండి అంతే అప్పుడే అది జరుగుతున్నప్పుడే ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు మండలాధీశుడు అని ఒక సినిమా తీశారు ఆయన అడిగాడు అందులో వేషం వేస్తావా అని అంటే వద్దండి సార్ ఇంక నాకు ఏదో సరదాగా ఇది చేస్తున్నాడు చూడు ఇరవై రోజులు షూటింగ్ నెలలో రిలీజ్ అలాగే తీసేసారు అది బాగుంటుంది సినిమా యాక్టర్ అయ్యి మళ్ళీ రాజకీయాల్లో కాస్త ఇప్పుడు లాభం కదా ఇంకెక్కువ అది ఆ రాజకీయాలకు ఎలా అయితే పెచ్చ ఉండాలో సినిమా కూడా ఆ పెచ్చ ఉండాలండి ఆ పెచ్చ లేకపోతే చిరంజీవి గారు ఓపెన్ అది చెప్పారు నాకు సినిమా మీద ఉన్న ఆసక్తి ఈ మధ్యలో పాలిటిక్స్కి వెళ్ళాను దాని మీద మనసు పెట్టలేకపోయాను అని కూడా అన్నాడు వాళ్ళు పడకుండా అది ఇండైరెక్ట్గా అన్నాడు అదే అంటే ఆయన మనసు పెట్టుంటే బాగానే పెద్ద లీడర్ అవునండి ఆయన ఎందుకో రాంగ్ స్టెప్స్ పడ్డాయి కొన్ని సరే అది వేరే టాపిక్ కాబట్టి చిరంజీవికి మంచి ఓటింగ్ వచ్చిందండి అవును బ్రహ్మాండమైన ఓటింగ్ నైంటీ తర్వాత వచ్చిన ఏ ప్రాంతీయ పార్టీకి అన్ని ఓట్లు రాలే అవునవును అయితే సీఎం అవుతాం అన్న దాంతో రావటం వల్ల కొంత ఆయన డిసప్పాయింట్మెంట్ కారణం అయి ఉండొచ్చు కానీ సినిమా నడిచిన తర్వాత ఏదో ప్రొడ్యూస్ ఒక సినిమా జర్నలిస్ట్ అని ఒక అది కేరళలో పెద్ద హిట్ పిక్చర్ మీడియా మీద అవును ఆ మీడియా ఆ పిక్చర్ నేను చూడటం తటస్థించింది చూడగానే అది డబ్బింగ్ రైట్స్ కొని డబ్ చేసాం మీడియా మీద పడ్డారు మీడియా కదా మీడియా ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ కదా మీడియా మెయిన్ మన కాసలు మన ఇండియన్ పాలిటిక్స్ అంతా మీడియాగా గాంధీ గారు ఒక పేపర్ నెహ్రూ గారు ఒక పేపర్ ప్రకాశం పంత్ పేపర్ పెట్టారు ఈ వారం పేపర్ పెట్టాం అప్పుడు అది ఇంకా అవసరం సాక్షి పేపర్ వచ్చాక అది అవసరం లేకపోయింది ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ వీక్లీ అండి మేము డిఫెండ్ చేసుకోవడానికి మమ్మల్ని మేము డిఫెండ్ చేసుకోవడానికి ఏమీ లేకపోయింది పేపర్లన్నీ వ్యతిరేకంగా రాస్తున్నాయని పెట్టాం అది ఆ వీక్లీ కాంగ్రెస్ రాజకీయాల్లో సహజంగా పైనుంచి కింద దాకా వారసత్వ రాజకీయాలు ఉంటాయి కాంగ్రెస్ అంటే ఆ మాటకత్తే చాలా పార్టీలు ఉంటాయి కాంగ్రెస్లో ఉంటాయి నేను ఎక్కడో చూశాను జ్యోతి గారు మీ సతీమ్ అని మీ బాగా మాట్లాడారు చాలా పవర్ఫుల్గా మాట్లాడారు అది నాకు అనిపించింది మీకన్నా బాగా మాట్లాడారేమో అనిపించింది మరి ఆమె రాజకీయాలకి రానివ్వలేదు ఆమె కాసక్తి లేదా లేదా ఎవరు కుటుంబ మీ కూతురు కూడా రాలేదు రాజకీయాలకి లేదండి వాళ్ళు ఎవరికి పెద్ద ఆసక్తి లేదు కానీ మా ఆవిడ నాకన్నా బాగా మాట్లాడుతుంది అది నాకు తెలుసు ఎందుకంటే ఎలక్ట్రిషన్ కాంపిటీషన్ ఆమె మాట్లాడడం చూసే మీరు ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నట్టున్నారు మీ మాటను చేసి ఆమె బోల్తా పడింది ఆమె మాట చూసి మీరు బోల్తా పడ్డారా మాట్లాడడం చూసి ఏం కాదు అది అంతే అదృచ్ఛికం అదృచ్ఛిక మా ఫ్యామిలీస్ బాగా క్లోజ్ ఫ్యామిలీస్ అదృచ్ఛికంగా జరిగింది బట్ ఈజ్ డెఫినెట్లీ నాకన్నా చాలా బాగా మాట్లాడుతుందని నాకు చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు చాలా ప్రైజులు అవి వచ్చాయి ఇప్పుడు మీ ఎన్నికల ప్రచారంలో కూడా ఏమైనా పాల్గొంటూ ఉపన్యాసాలు ఇచ్చారా ఉపన్యాసాలు ఇవ్వడం తక్కువ కానీ ఎన్నికల ప్రచారం మొత్తం ఆవిడే ఎప్పుడు నేను ఓడిపోయిన ఎలక్షన్కి ఆవిడే నెగ్గిన ఎలక్షన్కి ఆవిడే అన్నీ చేస్తుంది కానీ మీరు మీకు రాజశేఖర రెడ్డి గారు అంటే చాలా దగ్గర నేను కూడా చూశాను నేను కౌన్సిల్లో ఒకసారి ఏదో ఒక వివాదం వచ్చి మీరు మాట్లాడిన ఒక అంశాన్ని దాన్ని ఏదో ప్రతిపక్షాలు డిస్టార్ట్ చేసి పెద్ద ఇష్యూ చేస్తే నార్మల్గా అయితే ముఖ్యమంత్రికి కూడా అది చుట్టుకునే పరిస్థితి అవును సో ఆయన వదిలేయాలి మిమ్మల్ని బలిపశు చేయాలి స్కేప్ కోట్ చేసి హే మా వాడు అట్టేట మాట్లాడతారు మేము షోకాల నోటి తీస్తాం అనలే అనాలి కానీ అనలే అనకుండా డిఫెండ్ చేస్తారు నాకు ఇప్పటికి గుర్తు ఆ పదం మా అరుణ్కు చాలా వాక్శుద్ధి ఉంది అని డిఫెండ్ చేశాడు చాలా అంత అభిమానించాడు మీరు అంటే చాలా చాలా అభిమానం నాకు గుర్తు కదా ఇప్పుడు నేను కూడా అప్పుడు మీరు అనవసరంగా మీ మీద వేసుకోకండి అని చెప్పాను ఇది ఎక్కడికో తీసుకుపోదాం అనుకుంటున్నారు దీన్ని అనవసరంగా ఇంకా పెంచి మీరు వచ్చేకండి నాలుగు రోజులు అలా పక్కన వదిలేయండి దాన్ని అంటే నో నో
దాని వెనకాల ఏదో కుట్ర ఉంది అని నమ్మే వాళ్ళు ఉన్నారు ప్రచారం చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు అవును మీ అభిప్రాయం యాక్సిడెంట్ అండి అంటే ఎలా కంక్లూజన్కి వచ్చారు అంటే దాని వెనకాల ఎంక్వైరీ సిబిఐ ఎంక్వైరీ జరిగింది ఎంక్వైరీ రిపోర్ట్ చదివాను తర్వాత అందులో ఎవరు మిగలలేదు ఎవరన్నా ఒకళ్ళు మిగిలి ఉంటే ఏదో చేసాడు అనుకోవచ్చు కానీ ఎవరు మిగలలేదు అందరూ పోయారు డెఫినెట్గా ఆ వేళ పడ్డ వర్షం ఆ మధ్య ముప్పై నలభై ఏళ్ళలో అంత భయంకరమైంది ఎప్పుడు రాలేదు లేదు వాతావరణ పరిస్థితులు క్లియర్గా బాగలేవు బాగలేవు కానీ ఎవరు అన్నారు అసలు వద్దన్నారు రాజశేఖర రెడ్డి గారి నెలలేదు సో వాతావరణం బాగలేదన్నా ఏం కాదు పోదాం అన్నాడు అని అంటారు జనరల్గా అండి రాజశేఖర రెడ్డి మెంటాలిటీ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఆ పైలట్ ఆ పైలట్ నమ్మేస్తాడు ఇంకా వెళ్ళి కూర్చోవటం పైలట్ని అడగడు కూడా హెలికాప్టర్ టేక్ ఆఫ్ అవగానే పడుకుని నిద్రపోయి ఉంటాడు నిద్రలోనే పోయి ఉంటుంది ప్రాణం నేను చాలాసార్లు ఆయనతో హెలికాప్టర్లో వెళ్ళాను ఎక్కగానే పడుకునేవాడు మళ్ళా అది దిగుతోంది అన్నప్పుడు ఆ చెవుల్లో తీసేసి కూర్చునేవాడు అనమాట అంటే చాలా వర్క్ లోడ్ ఉండటం వల్ల వెంటనే నిద్ర పట్టేసేది నేను అదే అనుకున్నాను చచ్చిపోయినప్పుడు ఇక్కడ పడుకుని ఉంటాడు ఇంక లేవలేదు అంతే అంటే మీరు రాజశేఖర రెడ్డి గారితో అంత సన్నిహితంగా ఉన్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డితో వ్యక్తిగత సాన్నిహితం లేకపోవచ్చు కానీ రాజకీయంగా బాగా చూశారు ఇద్దరిలో మీరు గమనించిన తేడా రాజశేఖర రెడ్డి కాంగ్రెస్లో బయటకు వచ్చి కాంగ్రెస్లో వచ్చిన వాడు అదే పొలిటికల్ ఆస్పెక్ట్ కన్నా పర్సనాలిటీగా పర్సనాలిటీగా నాకు జగన్మోహన్ రెడ్డితో కానీ ఆ షర్మిలాతో కానీ వాళ్ళతో అంత క్లోజ్ అసోసియేషన్ లేదు షర్మిలాతో అయితే అసలు నేను ఒకసారి రెండు సార్లు మాట్లాడుంటాను జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎస్ ఒక అప్పుడప్పుడు నేను రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఇంట్లో ఢిల్లీలో ఉన్నప్పుడు ఈయన వస్తూ ఉండేవాడు అక్కడే మాట్లాడుకోవటం ఇక్కడ పెద్ద ఏం లేదు రాజశేఖర రెడ్డి గారు సీఎంగా ఉండగా జగన్మోహన్ రెడ్డితో ఒక్కసారి కలిశాను నేను అంతే ఎప్పుడు కలవలు అసలు ఒకసారి ఎప్పుడో ఎలక్షన్కి టూ థౌజండ్ నైన్ ఎలక్షన్ ముందు ఎప్పుడో కలిసాం అంటే మీకు అంచనా లేదంటారు ఇద్దరి మధ్య కంపారిటివ్గా పర్సనాలిటీని ఎనాలిసిస్ ఎందుకంటే తండ్రి కొడుకులు కదా ఆటోమేటిక్ కొన్ని లక్షణాలు ఉండవు తప్పదు ఎందుకు ఉంటాయి రాజశేఖర రెడ్డి కొడుకే కదా కొడుకునే ఒప్పుకుంటాం మన వారసత్వం ఇంకేం చెప్పినా సరే ఎవరు వేరే వాళ్ళు ఒప్పుకోం కానీ డెఫినెట్గా రాజశేఖర రెడ్డికి ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉన్నారు వాళ్ళతో మాట్లాడే డెసిషన్ తీసుకుంటాడు నెక్స్ట్ రాజశేఖర రెడ్డి ఇదేది పెద్ద పెద్ద డెసిషన్లు ఆరోగ్యశ్రీ పెట్టాలా లేదా అన్నది ఇంక్లూడింగ్ వాళ్ళ డ్రైవర్తో కూడా డిస్కస్ చేసేవాడు కారులో ఎక్కి ఎలా ఉంటుంది పెడితే అని డ్రైవర్లతోటి గన్ మ్యాన్లతోటి అందరితో డిస్కస్ చేసేవాడు అది ఈయన ఎవరితో చేయడం చెప్తున్నారు ఈయన ఏం తోస్తే అదే చేస్తాడు తప్ప ఎవరితో చేయడం అదొక పెద్ద డిఫరెన్స్ అయి ఉండొచ్చు ఎవరితో అందరితో మాట్లాడేవాడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు కానీ తన నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు తాను ఫామ్గా డిసిసివ్గా తీసుకునేవాడు అదే అదే మాట్లాడడానికి ఏమి ఉండదు మాట్లాడడం అనేది వాళ్ళని కూడా అందులో భాగస్వాములు చేయడం చేయడం భాగస్వాములు చేయడం కొన్ని సందర్భాల్లో మనం చేసే తప్ప తప్ప ఉప్ప తెలుస్తుంది కూడా కదా తప్ప అయితే డ్రాప్ చేసేవాడు మీకు ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్తాను చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈయన ఒక రోజు అసెంబ్లీలో దెబ్బలాడుకున్నారు ఈయన ఏదో నీ తల్లి కడుపులో నుంచి ఎందుకు పుట్టానా అని ఏడిచే రోజు వస్తుందని ఏదో అన్నాడు ఒక మాట ఈయన ఉద్దేశం ఏంటంటే ఎందుకు పుట్టానా అని నువ్వు ఏడిచే అంత స్కామ్స్ ఉన్నాయి నీ మీద ఉద్దేశం ఏదో కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ ఫ్రేజ్ ఏదో వాడి అంత గొడవ అయిపోయి ఎమోషనల్ ఇష్యూ అయిపోయి ఆ ఇమోషనల్ ఇష్యూ అయిపోయి తల్లిని తిట్టాడు ఆటు టూట్ పెద్ద ఏదో వచ్చింది నేను తిరుపతి వెళ్తున్నాను ట్రైన్లో ఉన్నాను తిరుపతిలో దగ్గరనే పేపర్లో చూశాను అప్పటికి ఇన్ని ఛానల్స్ లేవు ఈ సోషల్ మీడియా లేదు పేపర్లో చూస్తే అదే హెడ్ లైన్స్ ఏంటంటే ఇలాగా చంద్రబాబు నాయుడు వెంటనే నేను రామచంద్రరావు గారికి ఫోన్ చేశాను డాక్టర్ కేవీపీకి చేసి ఏమండి డాక్టర్ గారు అవునే గొడవ గొడవగా ఉంది మేము ఎక్కడ ఉన్నావు అంటే నేను ఇలా ఇక్కడ ఉన్నానండి మీకు ఒక మాట చెప్దామని ఫోన్ చేశాను ఏమిటండి అంటే వెంటనే సభ ప్రారంభం అవగానే క్షమాపణ చెప్పేమానండి నువ్వే చెప్పాను నేను నువ్వే చెప్పు రాజశేఖర రెడ్డికి ఎందుకండి ఇప్పుడు ఆయన కలుస్తాడా ఏదవుతుందా నేను గుడికి పైకి వెళ్ళిపోతున్నాను మీరు చెప్పండి మీరు చెప్తే ఉంటాడు కదా ఆయన ఐదు నిమిషాల్లో నాకు ఫోన్ వచ్చింది సీఎం నుంచి అదే ఆయన క్యాంప్ ఆఫీస్ నుంచి వచ్చి ఏంటి సీఎం గారితో మాట్లాడతా అన్నట్ట సీఎం గారికి ఇస్తున్నాం కనెక్షన్ అని ఇచ్చారు ఏంటి అరే నన్ను నేను అంటే సార్ నిన్న అది ఇప్పుడే పేపర్లో చూశానండి ఏం చేయాలన్నాడు మీరు వెంటనే క్షమాపణ చెప్పేయండి నాన్న నీ తలకాయ పెట్టు పెట్టు నువ్వు వెళ్ళి ఈ గొడవలు నీకెందుకా పోయి పోయి స్వామివారి దర్శనం చేసుకో చేసుకుని తిరుపతే ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నావా ఢిల్లీ పోతున్నావా ఇంకా అసలు ఈ టాపిక్కే మాట్లాడాలి నేను ఆఖరిన సార్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను నేను ఇమీడియట్గా వెళ్ళి అంటే ఎక్కడ ఉంటామే మనం క్షమాపణ చెప్తే ఇంకంతకన్నా ఏంటంటే ఒప్పుకున్నట్ట
అభిప్రాయ సేకరణ జరుగుతోంది నువ్వు చెప్తే ఆయన అది కూడా నీ అభిప్రాయం కింద వేసుకుంటాడు కదా అని అని అలాగా పది మందిని అడిగి దాన్ని దాంతో అయిపోయింది ఆ గొడవ మొన్నాడు మొత్తం కత్తిలు డాళ్ళు అన్నీ పట్టుకుని వచ్చారు అపోజిషన్ రకంగా డిజామ్ అయిపోయింది అపోజిషన్ ఈయన్ని పూర్తిగా అపఖ్యాతి పాలు చేయడానికి అన్నీ రెడీ చేసుకు వస్తే తక్కువ ఈయన లేచి ఒక మాట అనడంతో అదే మన ఇండియన్ కల్చర్లో పశ్చాత్తాపము క్షమ ఇవన్నీ చాలా గౌరవంగా చూస్తారు అంతే ఒక్కసారి మారిపోతుంది మొత్తం సీన్ సీన్ మారిపోయి సింపతి పెరుగుతుంది బాగా పెరిగింది కూడా ఆయనే చెప్పాడు తర్వాత సో ఇలాంటివి రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఈయన జగన్మోహన్ రెడ్డి నేను సీఎం అయ్యాక మాట్లాడలేదు కలవలేదు ఎప్పుడో టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో మా మదర్ పోయినప్పుడు ఆయన వచ్చాడు అప్పుడు కలవటమే తర్వాత ఎప్పుడు కలవాల సో ఈయనది ఇప్పుడు వింటున్నది ఏంటంటే ఈయన డెసిషన్ తీసుకుంటాడు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి తప్ప డెసిషన్ తీసుకునేటువంటి కార్యక్రమంలో నలుగురు నిన్వాలు చేసే అలవాటు లేదు అని విన్నాను అదేంటి మీ ఇప్పుడు మీరు రాజశేఖర రెడ్డి గారికి ఇంత క్లోజ్ తండ్రి గారికి ఇంత క్లోజ్ కదా అని చెప్పి జగన్ మీ మీలాంటి వాళ్ళ స్థలాలు తీసుకోడా అంటే లేదు మా టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో మా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు నేను చెప్పాను నాకేం ఇంట్రెస్ట్ లేదు పాలిటిక్స్ ఆయన అడిగాడు మీకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు కానీ ఆయన ఇంట్రెస్ట్తో స్థలాలు తీసుకోవచ్చు కదా ఇప్పుడు సీఎం లెవెల్లో పెద్ద అవసరం ఉండదు అండి మూడు మంది ఉంటారు ఐఏఎస్లు వాళ్ళు అదే సీఎం అనేది రాజశేఖర రెడ్డికి చెల్లింది తప్ప జనరల్గా ఒక సీఎం ఎవడో చిన్నప్పుడు నాకు మంచి బాగా తెలుసున్నవాడు వాడు ఏం చెప్తాడో విందాం అని జ్ఞాపకం తెచ్చుకుని అడిగేంత లెవెల్లో ఉన్న సీఎంస్ సహజంగా ఉన్నాయి అదే కొంప ఉంచుతాను ఎందుకంటే చుట్టూ కోటరీ పెట్టుకుంటారు వాళ్ళు ఆ సీఎంలకు రుచించేదే చెప్తారు అది సహజం ఆ జాగ్రత్త చూసుకోవాలి విశ్వనమణి ఇక్కడ పార్టీ పెట్టారు నేను ఇక్కడ కోడలను ఇక్కడ ఈ గడ్డ కొరకే అంకితం అవుతాను అంటున్నారు ఏంటి ఏ షర్మిల పార్టీ సక్సెస్ అవుతుంటారు తెలంగాణలో మీ అంచనా ఒక రాజకీయ విశ్లేషకులుగా ఏం నాకు పెద్ద రాజకీయాలు చాలా దగ్గరగా చూసిన వాళ్ళు కనుక నేను విశ్లేషకుడిని కాదండి ఏదో విశ్లేషణ చేయకుండా నాయకుడు కాడు నాయకుడు అయిన వాడు ఖచ్చితంగా విశ్లేషణ చేయాల్సిందే ఏం ఆవిడ ఏం చేస్తుందో నాకు షర్మిల అది పెద్ద ఫాలో అవ్వలేదు పెద్ద మిమ్మల్ని ఎప్పుడు కాంటాక్ట్ చేయలే నన్ను వాళ్ళు చెప్పండి అని వాళ్ళ ఆయన ఒకసారి కలిశాడు అనిల్ అది కూడా రాజకీయాలకు సంబంధించి ఏం మాట్లాడలేదు గుర్తునే కట్టసీకి రాజమండ్రి వచ్చాను సరదా కలుద్దాం అన్నట్టు రమ్మని చెప్పాను అంతే మీరు చంద్రబాబు నాయుడును జగన్ను బాగా ఇద్దరిని కూడా విమర్శించంగా చూశాను నేను కానీ పవన్ కళ్యాణ్ విమర్శించినట్టు ఎక్కడా చూడలేదు నేను ఇంతవరకు ఏం విమర్శించను ఆయన ఏం చేయలేదు కదా అది కాక మీరు చాలా సందర్భాల్లో పవన్ కళ్యాణ్ పట్టి పాజిటివ్గా మాట్లాడారు ఇదే కారణం పవన్ కళ్యాణ్ నాకు అసలు పరిచయం లేదు మాకిద్దరికీ ఒక కామన్ ఫ్రెండ్ కూడా ఎవరు లేరు ఆ రోజు కలవలేదా మనం కలిసాము అదే కలవటం ఆ మీటింగ్కి అది అది ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఏం చేయాలి అనే అంశాలు నన్ను పిలి నన్ను పిలవటం అనేది ఆశ్చర్యపోయాను అది అప్పటి నుంచి నాకు ఆయన మీద సాఫ్ట్ కార్నర్ వచ్చింది నాతో చాలా బాగా బిహేవ్ చేశాడు ఆయన ఆయన ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ సెలబ్రిటీ కదా ఒక సెలబ్రిటీ నాకు అంత మర్యాద ఇచ్చాడంటే నేను నిజంగా ఆశ్చర్యపోయాను అవసరం లేదు నా వెనకాల ఏం పది ఓట్లు లేవు మీరు కూడా ఒక రకంగా సెలబ్రిటీ యూట్యూబ్ ఫాలోయింగ్ ఎవరికి లేదు యూట్యూబ్ స్టార్ అని పవన్ కళ్యాణ్ నేను తర్వాత ఆయన నేను వన్ టు వన్ ఒక వన్ గంట గంటన్నర కూర్చున్నాం ఈ అది ఇంప్రెస్ మీ పాలిటిక్స్లోకి ఎందుకు వచ్చావు అన్న ప్రశ్నకి ఆయన చెప్పిన సమాధానం నాకు ఎందుకో చాలా రీజనబుల్గా అనిపించింది పవన్ కళ్యాణ్ తర్వాత పాటే కదా మీరు గంటల తప్పుడు కేసీఆర్తో కూడా చర్చించారు కానీ మీరు వాస్తవంగా కేసీఆర్తో మీరు కలవడం వల్ల ఒక పెద్ద స్పెక్యులేషన్ కూడా వచ్చింది బీఆర్ఎస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ నాయకుడిగా అరుణ్ కుమార్ అని నేను మిమ్మల్ని ఆహ్వానించాడా అసలు బీఆర్ఎస్ టాపిక్కే అసలు మేము మాట్లాడుకోవాలి సడన్గా ఎప్పుడో పది ఏళ్ళ క్రితం ఆయన నా ఉద్దేశంలో టూ థౌజండ్ నైన్ చిదంబరం స్టేట్మెంట్ వచ్చాక మేము ఇద్దరం ఎప్పుడు మాట్లాడుకోవాలి సడన్గా ఫోన్ చేసి ఒకసారి రాగలరా అని అడిగితే వచ్చాను వస్తే ఆయన బీజేపీ యాంటీ స్టాండ్ తీసుకున్నాడు నేను బీజేపీ యాంటీ స్టాండ్ నాది సో అదే ఆయన చెప్పాడు చాలా హోంవర్క్ చేశాడు చాలా కాగితాలు ఉన్నాయి పుస్తకాలు ఉన్నాయి అన్నీ చెప్పాడు నేను రాజకీయాలు రిటైర్ అయిపోయానండి అని చెప్తే రిటైర్ అయిపోతే ఆయన అన్నం తినడం మానేసారా టిఫిన్ చేయడం మానేసారా మీరు బట్టి గట్టిగా మాట్లాడే వాయిస్లు అందరూ రిటైర్ అయిపోయి ఉంటే అలాగా మాట్లాడాలి అని బీజేపీ ఇంకా కంటిన్యూ అయ్యి ఇలాగే ఉంటే వచ్చే నష్టాలు ఏవైతే నాకు కొన్ని తెలుసో ఇంకా కొన్ని చెప్పాడు ఆయన ఆయన మీకు చెప్పాడా మీరు ఆయనకు చెప్పాడు ఆయనే చెప్పాడు ఎందుకంటే ఆయన మీద ఉన్న ఒక కామెంట్ ఏంటంటే ఆయన ఇతరులు తిన్నాడు ఆయనే చెప్తారని లేదు నన్ను అడిగాడు నేను కానీ డెఫినెట్గా అక్కడ ఏవేవైతే ఆయన తీసుకున్న మెటీరియల్ అంతా నేను వెళ్ళేటప్పటికి రెడీగా పెట్టుకుని ఉన్నాడు ఆయన ఆ మెటీరియల్ అంతా కూడా చాలామంది వర్క్ చేస్తున్నారు
डेफिनेट बीजेपी अटाक चये मुझे अत कम्यून चेयल शक्ति अभी ईन ईन हिंदी माटागलो इंग्ली सो डेफ नारत् इंडिया उद्देश्य रेप एलक्षनको मल्ल मोडी अवता डेफ को तग् सीट तग्गी ओटल पर्संटेज तग् एवर मैदान आधार पड़ उ पीएम का उंटे मोडी कंट्री की बेटरेमो ना गमी निखारस हिंदू निष्ठागरिष्ठ हिंदू अन ले भगवदगीता रोजू चवत अवकाश मेरे को वील मेरे को आचरी को असल सिसल हिंदू अन ले मेरी हिंदुत्व सिद्धांत बीव्र व्यतिरेकिजिकल चाल मंद कांग्रेस बीजेपी विमर्शन का गमन बीजेपी ने व्यतिरेक ऐडियजिकल डेप चाल मंद कम्यूनस्ट उ ऐडियजिकल डेप नीलो गमन एंटे पांचजन्या मोदी को चाल पुस्तक चावी एनकूक बीजेपी पट अंत व्यतिरेक ऐरपड़ी इंत हिंदू हिंदू हिंदूजा ने नम्मत हिंदुत्व पट अंत तीव्रम व्यतिरेक अटे ने फाइ हिंदुत्व अभी का हिंदूजम सनातन धर्म दी पेरेदा पेको बट ने फाइद वेर वाले वेर वाल मोहन तिपति एल बै एल वस्ते इध भगवदगी की बैबि की पोटी अ शरीर आत्म तपद शरीरा आत्म अंत भौतिकवादा आईकना अना सर भौतिकवादा ओपे भगवदगी साक्षात श्रीकृष्ण परमात्म वी भग मोनवरो आयन अटुना शव दिन भगवदगी विपचिंदा आ शववाहन बदल को टैर् को शव दर भगवदगी अंत जात ध्रुव मुच्छु ध्रुव मुच्छुना पेली पड़ता है असल भगवदगी एंटा दाटो चपिंदी भय वो नीक आ भय में बैठ पड़ने कौनसी आ कौनस बतकाली मृत्यु अंटे जन्मंटे रजोगुणमे तमो गुणमे सत्वगुणमे गुणाल ने डेवलपेवाल अद्त कौन आंदोलो नम्मन आखिर वी मत भगवदगी चेपे क्लोजिंग आये चुपता क्लोजिंग श्लोक इधो अबाई नीचे चपाँ परम रहस्य गुह्या गुह्यतरम विमृश्यत दशेषण यथेच्छसी तथा कुर पद पद रख आलोचू ना अंत वील दुचित आदिवार चर्चिकेतर का मन एदो वारे वाल मसीद प्रार्थना चस्तर का मन प्रार्थना चेयर आनी दी भगवदगी इप्ड क्लास कंपलसरी सबजेक्ट कगवदगी दादापू नई वन नई वन मोदा मुफ्ई एल दाटीपोई नकड़ी पूर्ति यदार्थम प्रोफेसर गारेवर्सी आड़ डे वाला एग्जाम नैक्स्ट डे मार्क्स्ट फिलासफी डैलक्ट्रिकल मेटीरियल डैलक्ट्रिकल मेटीरियल डैलक्ट्रिकल बैठी पड़ता है अब व्यवस्था इको कल उ अरे मार्क्सा ने बैठी पड़ती व्यवस्था इक मिलती सो मेर करेक्टे अटे निज भगवदगी श्रीकृष्ण परमात्मेंटा एवर विद्वेश प्रेम तो करण तो नु सीस्ो वारे ना अत्य प्रीति पात्र अर्जुन अना एवर अटाक प्रीति पात्र किसींजर बुक्को चावा अंदर किसींजर अना गांधी चाल विचि व्यक्ति इतना चपेद अहिंस इतनी की प्रेरण एमो भगवदगी अटा भगवदगीतरा अंटे सन्यास आपी मत अंदर चंपे वाले अर्थम सन्यास में पोतना अर्जुन वापि सन्यास में पोकरा मत अंदर चंपा अंत हिंसा बुक्ंधी की 
ఆదర్శనీయం అది చదివి ఈయన అహింస చెప్తూ ఉంటాడని నేను ఇదే పార్లమెంట్లో చెప్పాను రష్యా బ్యాన్ చేసినప్పుడు పార్లమెంట్లో నా స్పీచ్లో రెండు శ్లోకాలు చదివి చెప్పాను రష్యన్స్కి మెసేజ్ పంపించండి ముందు భగవద్గీత అర్థం చేసుకున్నప్పుడు బ్యాన్ చేయమని భగవద్గీత అర్థం చేసుకున్నప్పుడు బ్యాన్ చేయండి భగవద్గీత నిజంగా చాలా నాకు అనిపిస్తుందండి ఈ వరల్డ్లోనే అంత క్లాసిక్ ఇంకోటి లేదు అంత ఎందుకు మీకు హిందూ ధర్మ శాస్త్రాల్లో మీకు అనేక రకాల భావ బహోన్నతమైన భావాలు ఉంటాయి అన్ఫార్చునేట్లీ వాటిని వదిలేసి అందులో ఇప్పుడు ఉపయోగపడిన వాటిని ప్ర ప్రజెంట్ చేసి విమర్శకులు చెప్తుంటారు సో అందులో ఉన్న భావాలు ఆచరించని వారు దాన్ని ఉపయోగించుకోవాలని చూస్తారు ఇప్పుడు మీరు అన్నట్లు నాకు కూడా గుర్తు మాధవాచార్యులు రాసినటువంటి పుస్తకంలో సర్వధర్మ సంగ్రహాలు అందులో చార్వాకులని కూడా హిందూ థాట్లో భాగంగా చెప్తాడు సో చార్వాకులు నాస్తికులు మీకెందుకు ఇప్పుడు రామానుజాచార్యుల వారికి మీకు తెలియదు కాదు నారాయణ మంత్రాన్ని ఉపదేశించాక గురు ఇది ఎవరికి చెప్పకు చెప్తే తలకాయ పలికిపోతుంది అంటాడు వెచ్చి అందరికి చెప్తాడు ఎందుకు చెప్పామని గురువు అడిగితే నా తలకాయ పలికినా మంచిది ఇంతమంది మోక్షం వస్తాను కదా అంటాడు దాని మించిన సామ్యవాదం ఇంకేముంది అదే మన ఫిలాసఫీ అదే అదే గొప్ప ఫిలాసఫీ కదా అయితే మీరు బీజేపీని వ్యతిరేకించడం అనే ఆస్పెక్ట్ మోర్ పొలిటికలా ఐడియాలజికలా అంటే నేను చిన్నప్పుడు ఆర్ఎస్ఎస్కి వెళ్ళానండి అవును మీరు నా గుర్తు మీరు వరంగల్లో నైన్టీన్ సెవెంటీ టూలో జరిగిన ఏబీవీపీ మీటింగ్లు కూడా హాజరైనట్టు మీటింగ్ హాజరైన అంతకు ముందే ఆర్ఎస్ఎస్కి వెళ్ళామండి ఇదిగో ఈ చెప్పాను కదా మీకు జైలుకి వెళ్ళినప్పటి నుంచి కొంచెం చదవటం బుక్లో అప్పుడే పాంచజన్యం వచ్చింది అది బంచ్ ఆఫ్ థాట్స్ బుక్ అని తెలుగులోకి ట్రాన్స్లేట్ చేసి ఇంగ్లీష్ బుక్ చదివేంత తెలియదు నాకు ఆ తెలుగు బుక్ చదివిన తర్వాత నాకు ఎందుకో ఇది కరెక్ట్ కాదేమో అని అనిపించి ఒక థాట్ స్టార్ట్ అయింది స్లో స్లోగా డిసోసియేట్ అయ్యాను ఇప్పుడు కూడా నాకు ఆర్ఎస్ఎస్లో చాలామంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ప్రచారకులు చేసిన లెవెల్లో వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళతో వాళ్ళు కొంచెం డెఫినెట్గా ఈ బీజేపీ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి బీజేపీ లెవెల్లో మాట్లాడరు చాలా బాగా మాట్లాడతారు వాళ్ళు వాళ్ళు మనతోటి ఈ ఐడియాలజీ వీడు డిఫర్ అవుతాడు అంటే అది డిస్కసే చేయరు మనం చేద్దాం అవాయిడ్ చేస్తారు ఎందుకంటే వీడు మారడు అనవసరం వీటితో టైం వేస్ట్ వీడు మనం లేదు మమ్మల్ని మారుస్తారేమో అని భయం కూడా లేదు వాళ్ళు బాగా రిజిడ్ అయిపోతారులేండి రిజిడ్ అవుతారు డైలీ అరుణ్ కుమార్ గారితో మాట్లాడితే అంత మేమే మారుతామేమో అని భయం కూడా ఉండొచ్చేమో మీ వాగ్దాటి అంత వాగ్దాటిగా ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు మాట్లాడుకున్నప్పుడు వాగ్దాటి ఉంటుంది డెఫినెట్గా నాకు ఆయన ఆయన రాసిన ఆ బుక్లో మామూలు మన ధర్మశాస్త్రమే కరెక్ట్ ప్రపంచానికి అంతటికీ మనం లా ఇస్తే మనం ఇప్పుడు మళ్ళీ కాన్స్టిట్యూషన్ అని చెప్పి వరల్డ్లో ఉన్నాం అంటే అన్నీ కూడా కాపీ చేసి రాసుకోవటం ఏంటి మనమే మన లా మనకు ఉంది కదా అని నా లెక్క ప్రకారం మను ధర్మశాస్త్రం ఏమో అప్పుడు బాగుందేమో కానీ ఇప్పుడు మను ధర్మశాస్త్రం అనేది నిజంగా ఒక గంట అమలు చేస్తే అసలు దేశం అల్లకల్లోలం అయిపోతుంది మను ధర్మశాస్త్రంలో చాలా ఆడవాళ్ళ విషయంలో కానీ ఇతర శూద్రుల విషయంలో కానీ క్యాస్ట్ పరంగా ఎవరెవరికి ఏమేమి శిక్షలు అన్నటువంటి విషయంలో కానీ అసలు మనం ఇప్పుడు ఆలోచించలేము వాళ్ళు అలా ఉండగలమా అని ఎందుకు మా మామయ్య చనిపోయినప్పుడు మా నాన్న చదువు చనిపోయినప్పుడు గరుడ పురాణం చెప్పిస్తారు కదా గరుడ పురాణం గరుడ పురాణం కూడా అలాగే ఉంటుంది కులాలని చాలా ఘోరంగా మాట్లాడతారు శూద్రులు అని సో అది అది కనుక ఆ గరుడ పురాణాన్ని అంటే గరుడ పురాణంలో అంతా నేను మొత్తం వినలేదు అందులో ఏమున్నా నాకు పూర్తిగా తెలియదు కానీ నేను విన్నది కుల వ్యవస్థను చాతుర్వర్ణ కుల వ్యవస్థను చాలా భయంకరంగా మీకు గురం జాస్వా గబిల్లో మాట్లాడినట్లు అది నాలుగు పడగల నా హిందూ హైందవ నాగరాజు అంటాడు గబిలంలో సో అందువల్ల ఆ కుల వ్యవస్థను చాలా సీరియస్గా చెప్తాడు అయితే హిందూ రిలీజియన్లో ఉన్న పాజిటివ్ అంశాలు అనేది సెక్యులర్ వారు ప్రొగ్రెసివ్గా ఉన్నవారు చెప్పకపోవడం వల్ల బీజేపీ పెరిగిందేమో అని అనుమానం అంటే జనరల్గా ఇప్పుడు ఒక ఎందుకో నేను చూస్తున్నానండి నాకు బాగా చదువుకున్న వాళ్ళలో ఎక్కువ వచ్చేసింది అంటే ఏం చదివారు అన్నది పాయింట్ కదా అంటే చదువుకున్న వాళ్ళు అంటే గ్రాడ్యుయేట్స్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ పెద్ద ఉద్యోగాలు చదువుకున్నారు పెద్ద ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వాళ్ళు అసలు ఇప్పుడు జై శ్రీరామ్ అనే వాళ్ళలో ఎంతమంది రామాయణం చదివారు అదే నాకు అనుమానమే ఎందుకు మహాభారతంలో మొత్తం చెప్పిన చివరిగా ఏమంటారు ఒక మాటలో చెప్పాలంటే పరోపకారం చేయండి అంటాడు అవన్నీ క్లాసిక్స్ అండి నాకు అదే అనిపిస్తుంది నిజంగా భగవద్గీత ఇప్పటికి చదువుతున్నా సరే దాంట్లో ఎన్ని మనకు తెలియని విషయాలు ఉన్నాయంటే ఎలా డెవలప్ చేసుకోవచ్చు ఎలాగ సత్వగుణంలోకి రావాలంటే ఈవెన్ ఏ తిండి తింటే కరెక్టు ఎలాంటి తిండి తినాలి ఎలా ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి ప్రాణాయామం గురించి చెప్పాడు ఆయన మొత్తం అదంతా ఈ యుద్ధ భూమిలో ఎందుకు చెప్పాడంటే ఆ భయం అనేటువంటిది యుద్ధ భయం అనేటువంటి పరిస్థితిలో భయాన్ని పోగొట్టుకోవటం చేసిన కౌన్సిలింగ్ నాకు మొట్టమొదటి అసలు భగవ ఏడు వందల శ్లోకాలేమో అక్కడ రెండు ఎద్దు పట్టుకు
ఇళ్ళు వాళ్ళు కొట్టుకోటానికి రెడీగా ఉంటే ఎన్ని రోజులు చెప్పాడని ఏడు వందల శ్లోకాలు చదివాను నాకు గంటన్నర బట్టింది వాళ్ళు మాట్లాడుకున్నారు ఒక గంటలో చెప్పు ఉంటాడు అంతే కదా మొత్తం భగవద్గీతంతో గంట నలభై ఐదు నిమిషాల్లో పూర్తి చేసి ఉంటాడు మనం మొత్తం అన్ని శ్లోకాలు నాకు నాకు సాంస్క్రిట్ ఎస్ఎల్సీ వరకు నా సెకండ్ లాంగ్వేజ్ సాంస్క్రిట్ అందులో చెప్పింది అదొక అడ్వాంటేజ్ అయింది చెప్పింది శ్రీకృష్ణుడు విన్నది అర్జునుడు వారిద్దరు కెపాసిటీ కూడా ఎక్కువ కదా అంతే వాళ్ళు మామూలు మన ఇద్దరు మాట్లాడుకున్నట్టే సో భగవద్గీతనే చెప్పినట్లు యోగీశ్వరుడు శ్రీకృష్ణుడు అదే భగవాన్ కృష్ణుడు కాదు యోగీశ్వరుడు కృష్ణుడు అది నాకు చిట్టూరు ప్రభాకర్ చౌదరి గారిని మా రాజమండ్రి ఫస్ట్ ఎమ్మెల్యే సిపిఐ ఆయన ఆయన చెప్పాడు ఆయన నాకు నువ్వు సరిగ్గా చదువు అందులోనూ అది ఇందాక మీకు చెప్పాను అతచైవం నిత్య జాతం అది కూడా ఆయన చెప్పాడు ఆయన శ్లోకం చెప్పలేకపోయాడు కానీ నీకు సాంఖ్యయోగంలో ఒక శ్లోకం ఉంటుంది చదువు మనిషి శరీరమే ఆత్మ అనుకున్నా సరే నీకు యుద్ధం తప్పదరా అంటాడు అంటే శరీరమే ఆత్మ అన్న వెర్షన్ని ఒప్పుకున్నాడు అలా ఆలోచించేవాళ్ళు కూడా ఉంటారని ఏమో నిజంగా అటువంటి వాటిని తీసుకొచ్చి కంపేర్ చేయటం వాటిని తీసుకొచ్చి ఇది మనకేదో ఈ గ్రంథాన్ని మనం పూజించి ఊరేగింపు చేసుకుంటూ తిరగాలి అని కరెక్ట్ కాదండి నాకు మీరు రాజమండ్రి ఎంపీగా కూడా చాలా తెలిసిన దానికన్నా మీరు రాజీవ్ గాంధీ ఉపన్యాసాలు నా తెలిసిన వరకు ఇందిరాగాంధీ ఉపన్యాసాలు కూడా ట్రాన్స్లేట్ ఇందిరాగాంధీ లేదండి లేదా లేదా సో రాజ్ రాజీవ్ గాంధీ ఉపన్యాసాలు ఇలా ఉపన్యాసాలు ట్రాన్స్లేట్ చేసిన అట్లే తెలుసు నాకు తెలిసి ఏదో ఒక సినిమాలో బహుశా బ్రహ్మానందం అన్నట్టున్నారు సో బ్రహ్మానందం గారు అన్నట్టున్నారు ఏంట్రా అనువాదం చేయకరా ఉండవల్లిలాగా నిజమేనా నిజమే ఒక సినిమాలో అన్నారు ఆయన మీరు బ్రహ్మానందం కలిసినప్పుడు అడగలేదా ఆయనే తర్వాత ఎప్పుడో కలిసి చెప్పారు ఇది ఇది యాక్చువల్ స్క్రిప్ట్లో లేదు నేనే అనేసానండి అంటే బ్రహ్మానందం కూడా అట్రాక్ట్ అయ్యాడు మీ అనువాదాలు కానీ మీ అనువాదంలో ఒకటి ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ నాకు అప్పటికి ఇప్పటికి గుర్తు అప్పుడు నేను చిన్నవాడిని కానీ మీరు ఒక మీటింగ్లో నాకు గుర్తు రాజీవ్ గాంధీ మీటింగ్లో ఏదో పదం బాంబు ఆయన అనకపోయినా మీరు బాంబు అంటే రాజీవ్ గాంధీ మధ్య లాపి ఓ క్యా బాంబు అని తెల్లారి ఈనాలు ఆయన అన్నది ఏంటంటే తెల్లారి ఈనాలు చేసిన రాజీవ్ గాంధీ సభలో పేలిన అరుణ్ కుమార్ టైం బాంబు టైం బాంబు టైం బాంబు ఆయన టైం బౌండ్ ప్రోగ్రామ్ అన్నాడు అంటే నేనేమంటే ఈ కార్యక్రమం టైం బాంబులా పేలుతుంది అన్నాను అర్థం ఏం తప్పలేదు ఆయనకి టైం బాంబు అన్నది వెంటనే కంగారు పడ్డాడు ఐన్ అవర్స్ అంటే నేను బాంబు అన్నాడు టైం బౌండ్ టైం బాంబు అన్నారని టైం బాంబు అర్థం అయితే ఇంగ్లీష్ పదం తెలుగులో ట్రాన్స్లేషన్ కదా ఈ కార్యక్రమం ఇంగ్లీష్ కనుక అర్థం అయింది కానీ మీరు రాజీవ్ గాంధీ చివరి ట్రాన్స్లేషన్ మీరే చేసిన విశాఖపట్నం అవును ఆ జ్ఞాపకాలు ఏమన్నా అంటే ఆ ఉపన్యాసం తర్వాత ఆయన ఆయన ఉపన్యాసం తర్వాత తర్వాత వెళ్ళిపోయాం మేము ఎయిర్పోర్ట్కి సగం దారిలో ఉండగా ఆయన ఎయిర్పోర్ట్లోకి టర్నింగ్ తిరిగాడు మేము ఇంకొక ఐదు నిమిషాల్లో ఎయిర్పోర్ట్ చేరతామనగా కార్లు అన్నీ వెనక్కి తిరిగిపోయాయి ఏంటంటే ఆగిపోయింది ఫ్లైట్ టేక్ ఆఫ్ అవ్వదు ఏదో స్నాక్ ఉందని మళ్ళీ వెనక్కి సర్క్యూట్ హౌస్కి బయలుదేరాం మేము సర్క్యూట్ హౌస్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయేటప్పటికి చెప్పారు లేదండి బాబు రాజీవ్ గాంధీ మళ్ళీ అక్కడ దీని దగ్గర వెనక్కి తిరిగిపోయాడు ఎన్ఎస్టీఎల్ జంక్షన్లో వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళిపోయాడు రిపేర్ అయిపోయింది వచ్చేమన్నారు వెళ్ళిపోయాడు ఆయన అని వెళ్ళిపోవటం అదే లాస్ట్ మీటింగ్ అదే లాస్ట్ అంటే ఆ ట్రాన్స్లేషన్లో మీకు తర్వాత కానీ అప్పుడు కానీ రాజీవ్ గాంధీతో మాట్లాడింది ఏమైనా గుర్తుందా అంటే అక్కడ ఏమైందంటే ఫస్ట్ మీటింగ్ శ్రీకాకుళం అండి మార్నింగ్ అరౌండ్ టెన్ ఓ క్లాక్ నెక్స్ట్ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ ట్వెల్వ్ థర్టీకి విజయనగరం నెక్స్ట్ మీటింగు ఇది మన వైజాగ్ శ్రీకాకుళం మీటింగ్ నేను ఎన్ జనార్దన్ రెడ్డి గారు కలిసి వెళ్ళాం జనార్దన్ రెడ్డి గారు సీఎం అప్పుడు వెళ్ళి అక్కడ ట్రాన్స్లేషన్ అక్కడికి హనుమంతరావు గారు అప్పటికే వచ్చేస్తున్నాడు రాత్రి వచ్చి ఉండొచ్చు సార్ రాజీవ్ గాంధీ వస్తున్నాడని హెలికాప్టర్లో సీఎము పిఎంఓ కాకుండా ఒక మనిషికే స్థానం ఉంది స్థానం ఉంటే జనార్దన్ రెడ్డి గారు నాకు ఏం చెప్పారంటే నువ్వు కార్ ఎక్కేసి నువ్వు డైరెక్ట్ వైజాగ్ వెళ్ళిపో ఇప్పుడు నిన్ను చూశాడంటే రాజీవ్ గాంధీ నిన్న ఎక్కమంటాడు నువ్వు ఎక్కావనుకో హనుమంతరావుని పక్కన పెట్టేసి మా ఇద్దరికి అసలే నానా గొడవగా ఉంది ఆయన పీసీసీ ప్రెసిడెంట్ అని చెప్పి నువ్వు వెళ్ళిపో అన్నాడు నేను శ్రీకాకుళం మీటింగ్ అవగానే టక్కుని కార్ ఎక్కి వైజాగ్ వచ్చాను ఈయన విజయనగరం మీటింగ్ చూసుకుని ఇక్కడ విజయనగరంలో ఎవరో ట్రాన్స్లేటర్ని పెట్టారు ఆయన కొంచెం తడబడ్డాడో ఏదో జరిగింది ఏమయ్యాడు ట్రాన్స్లేటర్ ఏమయ్యాడు అని చెప్పి రాజీవ్ గాంధీని అడగటం ఏదో జరిగింది ఆయన దగ్గరగానే ఫస్ట్ నేను ఎదుర్కొన్నా నిలబడున్నాను వాట్ ఈస్ దిస్ హైడ్ అండ్ సీక్ వేర్ డిడ్ యూ డిసప్పియర్ అన్నాడు ఆయన అంటే వెనకాల నుంచి జనార్దన్ రెడ్డి గారు వచ్చి నువ్వు ఐ ఓన్లీ ఆస్ట్ టు గోపాయ్ గారు అని ఏదో
రాజమండ్రి కోనే మన అప్పన అరుణ్ కుమార్ ఆయన అని చెప్పి రాసేసింది అందుకని రాజమండ్రి అంటే ఆమెకు ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ ఒక్కడే అంటే నాకు మొత్తం ఇనానిమస్ గా రిజెక్ట్ చేయబడిన పేరు నాది అవును అందరూ వ్యతిరేకం కావాలని రాజశేఖర రెడ్డి పేరు రాయకుండా మీకు రాజశేఖర రెడ్డితో రాను ఎందుకంటే నేను నేను సగం రాజకీయాలు కూడా ఉన్నాను అది అక్కడ యాక్చువల్ గా ఏం రాజశేఖర రెడ్డి గారి రాజశేఖర రెడ్డి కోమో మీకు ఇవ్వాలని కానీ అందరూ వ్యతిరేకించారు మీ పార్టీలో సో పేరు రాస్తే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు అడ్డుపడతారు పేరు రాయకుండా వదిలేస్తే సోనియా గాంధీ అనివార్యంగా మీ పేరు రాస్తుంది అని నలభై ఒక్క పేరు రాసి రాజమండ్రి పేరు ఖాళీ పెడితే ఆమె ఉస్మేక్ ఆహే అరుణ్ కుమార్ అయిన ఏ అయ్యి ఉండొచ్చు అయితే లేకపోతే నాకు నాకు నమ్మకం లేదు వస్తుంది అని అన్ని అన్ని స్టేజ్ల్లో అందరూ ఇనానిమస్ గా అప్పు వచ్చేసారు రాజశేఖర రెడ్డి ఏం మాట్లాడలేకపోయాడు సిఎల్పి లీడర్ కదా రాజశేఖర రెడ్డి ఊరికి వాళ్ళు అప్పు వచ్చేస్తే అప్పు వచ్చేసినట్టు రాసుకుని డి శ్రీనివాస్ ఏమో ప్రెసిడెంట్ ఆ కాగితం వెళ్ళిన దాంట్లో మనం ఎక్కడ ఏ స్థాయిలో ఏ కమిటీ కూడా సిఫార్సు చేయని పేరు నాది కానీ ఎమ్మెల్యేగా ఓడిపోయి ఎంపీగా గెలిచారు రెండు సార్లు ఓడిపోయాను ఎమ్మెల్యేగా రెండు సార్లు ఎంపీగా గెలిచారు రెండు సార్లు ఎంపీ గెలిచారు అంటే దీన్ని బట్టి చూస్తున్న ఎమ్మెల్యే గెలవడే దాని మీద రాజశేఖర రెడ్డి గారి జోక్ ఉంది ఒకటి నేను పొద్దున్నే లేవలేనండి ఆయన అన్నాడు రాజమండ్రి ప్రజలకు నువ్వు అంటే అంత ప్రేమయ్యా అన్నాడు ఏమండి అంటే అసెంబ్లీ పొద్దున ఎనిమిది గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది నువ్వెక్కడ నువ్వెక్కడ వెళ్తావు పాపం అని చెప్పి ఓడించారు పార్లమెంట్ పదకొండింటి కాబట్టి అంత ప్రేమ కానీ రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఉపన్యాసాలలో కూడా మీ కంట్రిబ్యూషన్ ఉంది అని అంటారు చాలా పవర్ఫుల్గా పేలిన డైలాగ్స్ ఆయన అడిగేవారు అందరినీ అడిగేవారు ఆయన నా ఒక్కడి నేను కాదు అది ఆయన హ్యాబిట్ రేపు మీటింగ్ అనుకోండి ఎవరు రాసి ఏదైనా పట్టుకెళ్ళి ఇది చదవండి అంటే అది చదివి ఇలా మాట్లాడినా ఇలా చెప్పానా అవతల వాళ్ళని కూడా చాలా ఎంకరేజ్ చేసేవాడు అదే మీరు చెప్పుకోరు పైకి చెప్పుకోరు కానీ చాలా బాగా పవర్ఫుల్గా రాజశేఖర రెడ్డి గారు మాట్లాడారన్న డైలాగ్స్ కూడా దాని వెనకాల ఉండవాళ్ళు కొన్ని ఉంటే ఉండొచ్చు కానీ పెద్ద నేను ఆయన స్పీచ్ రైటర్గా నేను ఎప్పుడూ లేను అంటే చాలామంది ఏమంటారంటే కేవీపీ ఎడం భుజం ఒక భుజం అయితే ఉండవాళ్ళు అరుణ్ కుమార్ ఇంకో భుజం కారణాలు వేరైనా పనులు వేరైనా అని కేవీపీఏ ఎక్కువ నన్ను బాగా తోమేవాడు అండి రాజశేఖర రెడ్డి గారు నేను ఏం చెప్పినా వస్తానే అనేవాడు కేవీపీఏ బాగా నా చేత పని చేయించుకున్నవాడు ఒక కేవీపీఏ ఒకడు ఎప్పటివరకు లైఫ్లోను కానీ పాదయాత్ర డిజైన్లో కూడా మీరు ఉన్నారని పాదయాత్రను బ్రేక్ చేసి మళ్ళీ రెడ్జిమ్ చేయాలంటే లేదు లేదు అది కంటిన్యూస్గా ఉంటే ఇంపాక్ట్ ఉంటుందని మీరు రాజశేఖర రెడ్డి సలహా ఏది అక్కడ పెయింట్ అయిపోయినప్పుడు రాజమండ్రిలో లేదు అసలు ముందు ప్లాన్ చేసేటప్పుడే దీన్ని కొంత గ్యాప్ తీసుకొని మళ్ళీ హైదరాబాద్ వచ్చి మళ్ళీ పోవాలంటే వద్దన్నారు మీరు అని అంటారు కాంగ్రెస్ ఏమో అప్పుడు మ్యారథాన్ మీటింగ్స్ అండి ఓ రోజు పాదయాత్ర మీదే రాజమండ్రిలో మాత్రం ఆయన పెయింట్ అయిపోయినప్పుడు అక్కడ ఏదో ఒక ఇది తీసుకొచ్చి ఫ్లైట్ ఎయిర్పోర్ట్ ఎదుర్కొండానే ఉన్నాడు ఆయన తోటలో ఏదో స్పెషల్ ఫ్లైట్ తీసుకొచ్చి హైదరాబాద్ తీసుకెళ్ళి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చేసి మళ్ళీ తీసుకొచ్చేద్దాం అనేదో అంటే ఆయన రిజెక్ట్ చేశాడు చాలా ఖచ్చితంగా చెప్పాడు నేను తెలిసి నాకు నేను డాక్టర్నే ఏం పర్వాలేదు నాలుగు రోజులు రెస్ట్ తీసుకుంటే వడదబ్బిది పోతుందన్నాడు ఆ రకంగానే జరిగింది మీరు రంగాక్ బాగా క్లోజ్ రంగాక్ బాగా అంటే కానీ ఆ తర్వాత కాపు నాయకులకు కూడా మీకు బాగా సాన్నిహిత్యం ఉన్నట్టుంది సో ఇప్పుడు రంగా కొడుకు రంగా జక్కంపూడి రామ్మోహన్ రావు ముత్యాలయుడు మిరియాల వెంకట్రావు మిరియాల వెంకట్రావు అయితే చాలా బాగా క్లోజ్ మా రాజమండ్రి అయినాయి ఆ మీరు కాపు కాకపోయినా కాపు నాయకులకు బాగా క్లోజ్ కనుక కాపు రాజకీయాల గురించి మా జిల్లా ఈస్ట్ వెస్ట్ అంతా కాపులు ఎక్కువ సహజంగా తెలుగుదేశం పార్టీ వచ్చిన తర్వాత ఏమైందంటే మెజారిటీ ఆఫ్ కమ్మాస్ అంతకుముందు అంతా కాంగ్రెస్ లో ఉండేవారు తెలుగుదేశంలోకి వెళ్ళిపోయారు దాంతో కాపులు కొంచెం నేను ఎందుకు మాట్లాడుతున్నానంటే ఇప్పుడు రంగా కొడుకు కాపులు రంగా వారసత్వం కొరకు వైసీపీ టీడీపీ ఇలా పోటీ పడుతున్నాయి సో రంగాను చంపిన వ్యక్తులతో మీరు ఎలా కలుస్తారు అని వైసీపీ వాదన వైసీపీ వాళ్ళపైన టీడీపీ వాదన ఏంటి కాపులు ఎటువైపు ఉంటారంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళు కీలకం కదా ఒక ముప్పై నలభై సీట్లలో ప్రభావం చూపోతున్నారు సో పవన్ కళ్యాణ్ వెనకాల ఉంటారా పవన్ కళ్యాణ్ ఉన్నాడు కనుక చంద్రబాబు నాయుడుతో ఉంటారా సో వైసీపీ మంత్రులతో పవన్ కళ్యాణ్ పైన అటాక్ చిరంజీవి బహుశా రాజకీయాలు యాక్టివ్గా ఉండకపోవచ్చు చూస్తుంటేనే మళ్ళీ వస్తాడనేట కనబడుతుంది ఏమో ఇవాళ ఏదో ఇంటర్వ్యూ వచ్చింది నేను అసలు పక్క రాష్ట్రం రాజకీయాల్లోకి నేను ఎందుకు వెళ్తాను అన్నాడు ఆయన అంటే నేను తెలంగాణ రాష్ట్రం అని చెప్తా చెప్పాడు నా ఓటు ఇక్కడ ఉంది నేను ఈ రాష్ట్రం అని ఆయన తెలంగాణ రాజకీయాలు కూడా లేడుగా చిరంజీవి రాజకీయాల్లో ఉండను అన్నాడు ఆ
చిరంజీవి సీఎం కాకపోయినందుకే ఆయన తేరుకోలేపాడు ఈయన రెండు చోట్ల ఓడిపోయాడు రెండు చోట్ల ఇంతమంది అన్నాడు మామూలు విధంగా డెబ్బై ఒక్క లక్షల ఓట్లు అనుకుంటాను ఓన్లీ విభజిత ఆంధ్రప్రదేశ్ అయితే డెఫినెట్ గా మీకు ఆయన పార్టీ అలా ఉంచేసుకుని ఉంటే టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో సీఎం అవునండి నా లెక్క ప్రకారం అది అది ఎందుకు అంటే డెఫినెట్ గా రాష్ట్రం విడిపోయినప్పుడు చిరంజీవి గెడ్జ్ వచ్చినాం ఆయన పార్టీ అలా ఉంటే చాలు ఎందుకు ఆయన నడపలేకపోయాడు నెక్స్ట్ అది కూడా ఇందాక చెప్పినట్టు ఆయన పాషన్ లేదు పాలిటిక్స్ కరెక్ట్ సినిమాను ప్రేమించినట్టుగా రాజకీయాలు మీరు ఇంగ్లీష్ చెప్పారు నేను తెలుగు పిచ్చి లేదు అంతే అంతే పవన్ కళ్యాణ్కి బాగా ఉంది చిరంజీవి కాదు అది ఎవడన్నా రాజకీయ ఎన్టీ రామారావు అయినా సరే ఎన్టీ రామారావు గారు పిచ్చి ఉంది కాబట్టి అలా తిరగలిగాడు అలా సీఎం అవ్వగలిగాడు అంటే మీకు మీ మీరు పిచ్చి అన్న పదానికి పాజిటివ్గా తీశారు మరి ఎవరెలా తీస్తారో అని అనుమానంతో అది డెఫినెట్గా పవన్ కళ్యాణ్ ఎప్పుడైతే మళ్ళీ నాలుగు రోజులకి రాజకీయాల్లో వచ్చి స్టే ప్రెస్ మీట్ అది పెట్టి మాట్లాడాడు అప్పుడు అనుకున్నాను ఎస్ అంటే మరి కాపు ఉండదగ్గవాడని మీరు ఆ క్వశ్చన్ కాన్సర్ చెప్పలేదు కాపులు ఎటువైపు ఉండవచ్చు అది కీలక కాదు ఎందుకంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలు లో కాస్ట్ కన్సల్టేషన్ మీకు తెలియదు కాదు కాపులు ఎటువైపు ఉంటే అటువైపు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్ పొలిటికల్ సిచ్యువేషన్ చాలా ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఆంధ్రాలో ఎప్పుడు అది క్లాస్ వార్ అని మొన్న ప్రకటించాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి అది కాస్ట్ వార్ యాక్చువల్గా కాస్ట్ వార్ యాక్చువల్గా అది మనకు తెలుసు కానీ పబ్లిక్లోకి అది ఎలా వెళ్ళబోతుంది అంటే క్లాస్ వార్ నేను ఇస్తున్నటువంటి పెన్షన్లు ఇస్తున్నటువంటి మనుషులంతా ఒక క్లాసు ఈ జీతాలు అవి తీసుకునేటువంటి వాళ్ళు ఈ కాంట్రాక్టులు చేసేవాళ్ళు ఈ వీళ్ళంతా ఒక క్లాసు ఈ రెండు క్లాసుల మధ్య జరిగేటువంటి వారు అని ఆయన క్లియర్గా చెప్పాడు ఇంకా రేపటి నుంచి అదే ఎలాబరేట్గా చెప్తాడు ఇది ఎంతవరకు పనిచేస్తుంది ఒకటో తారీఖు జీతాలు అవ్వకపోతే ఇంత గొడవ అవుతుంది మీకు ఒకటో తారీఖు పెన్షన్లు ఇస్తున్నారే ఇంకా మీ పెన్షన్లు కూడా ఆపేస్తే ఏ గొడవ ఉండదు నేను పెన్షన్లు మాత్రం ఇచ్చి తీరుతాను ఇది రేపు నేను అనుకోవడం అంటే కాపు ఫ్యాక్టరీ ఎలా ఉండవచ్చు మరి అప్పుడు జనరల్గా నాకు తెలిసి అండి కాపుస్ అనేవాళ్ళు బాగా ఫార్వర్డ్ క్యాస్ట్ అయ్యి ఉండి ఏ రకమైనటువంటి రాజకీయ ప్రయోజనాలు కానీ ఆర్థిక ప్రయోజనాలు కానీ ఏమీ పొందకుండా ఉండిపోయిన కమ్యూనిటీ న్యూమరికల్ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ చాలా చేయగలిగే స్ట్రెంత్ ఉన్న సింగిల్ లార్జెస్ట్ కమ్యూనిటీ సింగిల్ లార్జెస్ట్ కమ్యూనిటీ ఆంధ్రప్రదేశ్ అవును కానీ వాళ్ళకి రాజకీయంగా ఏమి ఎప్పుడు ఎందుకు సీఎం అవ్వకపోవటం వాళ్ళు ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా చూసుకోండి విద్యారంగం పారిశ్రామిక రంగం కాంట్రాక్టులు కానీ సినిమా రంగం ఏ రంగంలో చూసుకున్నా సరే కమ్మాస్కి రెడ్డిస్కే ఉంటుంది కానీ కాంపిటీషన్ ఆ టాప్ క్రీమ్లో ఇంకో క్యాస్ట్ ఎంటర్ అవ్వలేకుండా ఉంటుంది ఎంటర్ అయినా చాలా కష్టపడి వాళ్ళందరూ వాళ్ళు రావాల్సిందే తప్ప ప్యాటర్న్ వాళ్ళు ఎవరో ఒకళ్ళకి దాసోహం అవ్వాలి ప్యాటర్న్ అది ప్యాటర్న్ సెల్ఫ్ మేడ్ ఉండాలి వీళ్ళు డెఫినెట్గా కాపూస్లో ఇది ఉంటుంది మమ్మల్ని ఎందుకని వాళ్ళు ఫార్వర్డ్ క్యాస్ట్లో తక్కువగా చూడబడుతున్నారు బ్యాక్వర్డ్ క్యాస్ట్ షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ వాళ్ళు ఫార్వర్డ్ క్యాస్ట్ మీద కోపం ఉంటే అది కాపుల మీద ఎక్కువ చూపిస్తారు ఎందుకంటే ఆర్థిక పరిస్థితి ఒకలాగే ఉంటుంది సో డెఫినెట్గా కాపుల్లో ఒక రకమైనటువంటి పట్టుదల ఎక్కువ ఉంటుందండి అది పట్టుకుంటే వదలరు ఆ టైంకి ఎలక్షన్ టైంకి ఏం పడుతుందో తెలియదు అది పట్టిందంటే మాత్రం డెఫినెట్గా చంద్రబాబు నాయుడికి పవన్ కళ్యాణ్ చంద్రబాబుతో కలిసినా ఎవరితో కలిసినా వేస్తారు లేదు మొన్న ఇలా మొన్న జగన్కి వేశారు మొన్న రెండు వేల పద్నాలుగులో టీడీపీకి వేశారు టీడీపీకి వేశారు పవన్ కళ్యాణ్ పంతొమ్మిదికి వచ్చారు జగన్కి వేశారు పవన్ కళ్యాణ్ నిలబడినప్పటికీ రాలా ఓటింగ్ ప్యాటర్న్ తెలిసిపోయింది అయితే మరి పవన్ కళ్యాణ్ విడిగా చేశాడు కదా గెలుస్తాం అనుకున్నప్పుడే కాస్ట్ ఉపయోగపడుతుంది తప్ప కరెక్ట్ గెలవస్తా గెలవరు అనుకుంటే కాస్ట్ ఉపయోగపడదు చూడాలి ఇది ఈ ఎలక్షన్ కొంచెం కాంప్లికేటెడ్గానే ఉంటుంది చివరిగా మీరు ఏ పార్టీలో చేరము అని చెప్పేశారు కానీ రాజకీయాల్లో ఉంటారు అన్నారు సో ఏ పార్టీలో చేరము అనేది ఇక శుభం కార్డు పడ్డట్టు లేక నేను ఇంటర్ వెళ్ళా లేదు నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు నేను చెప్పాను మళ్ళీ ఇంట్రెస్ట్ పుట్టవచ్చా ఆసక్తి లేదు 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 నేను ఏమి పెద్ద నేను చేయగలిగిన వాడిపోయిన చెట్టు కూడా వాతావరణ పరిస్థితులు బాగా వాడిపోయిన చెట్టు కాదు బాగానే ఉన్నాయి చెట్టు చెట్టు అది కంపల్సరీ రిటైర్మెంట్ కాదు వాలంటరీ రిటైర్మెంట్ విఆర్ఎస్ అందుకని విఆర్ఎస్ తీసుకున్నాం కాబట్టి చెట్టు బాగానే ఉంది చెట్టుకి ఏం తేడా లేదు కానీ ఇంట్రెస్ట్ లేదు పని చేయలేనప్పుడు అని అవసరం వెళ్ళటం నెక్స్ట్ నాకు దానివల్ల ఒక ఇప్పుడు ఏదైనా పోస్ట్కి వెళ్ళటం వల్ల ఎక్స్ట్రాగా వచ్చే ప్రయోజనం ఏం లేదు ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నాను మీరు ఇందాక చెప్పారు మాట్లాడితే అవడం వింటున్నాడు అక్కడైనా పోస్ట్లో ఉన్నా అదేగా చేయవలసింది కానీ అప్పుడప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు అరవై ఏళ్ళు దాటాక రిటైర్ కావాలి అనేది డ్రాఫ్ట్ రాసినప్పుడు మీరే రాశారని అంటారు నేనే రాశాను అప్పుడే నేను అనుకున్నాను అరవ
కార్యక్రమాన్ని సమర్పించిన వారు 